എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജോബിഷ് ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മലയാളികളായ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ വളരെ അനായാസകരമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് തത്സമയം തന്നെ കൺവേർട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി തരികയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മംഗ്ലീഷ് എന്ന ഐക്കണോട് കൂടി വരുന്ന മലയാളം കീബോർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഏകദേശം പതിനഞ്ച് എം ബിയോളം വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും താഴെയായി പച്ചക്കളത്തിൽ എനേബിൾ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താഴെയായി കാണുന്ന മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് വരും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ചൂസ് കീബോർഡ് നമ്മൾ കീബോർഡ് ഏതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുക രണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നിടത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഡിഫോൾട്ട് കീബോർഡ് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് റൗണ്ടിലും പച്ച കളറിൽ ടിക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി താഴെ കാണുന്ന ഡൺ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നേരെ ബാക്കി പോവുക മെയിൻ മെനുവിലേക്ക് വരിക മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് കീബോർഡിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡിലുള്ള കീബോർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻസാണിത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ താഴെ ഡൺ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം എടുക്കുക നമുക്ക് വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു നോട്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫോൾട്ട് കീബോർഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് മലയാളത്തിൽ ഉടനടി തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നെറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് കീബോർഡിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാറൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അത് പേസ്റ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ട വാക്ക് ആ വാക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതവിടെ പേസ്റ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും
Malayalam voice text enable cheyidu kodukkanayittu parayam avada nammal enable cheyya appo korchi pop up message gal varum adu ellam thanne allow cheyidu kodukka veendu nammal mic inde symbol il touch cheyya appo central light alpam valiya oru mic inde symbol kaanam adu blink cheyunnayittum namukku kaanam ingane blink cheyna samayathu nammal samsaarikkunna endum adu malayalathilekku നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം ബ്ലിങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഹലോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് മലയാളത്തിലവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇമോജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പിക്ചറുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചധികം പിക്ചറുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കൂടെ ഇമേജും കാണും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്ന പച്ച കളറിലുള്ള ആ സിമ്പിൾ ടച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് കുറച്ചധികം പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹെഡിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ താഴേക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ എന്നത് ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് കുറേ പിക്ചറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും താഴെ കാണുന്ന സെൻഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ പിക്ചറുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും തുടർന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന വലത്തെ സൈഡിലെ ആരോയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനടി തന്നെ സെൻഡ് ആകുന്നതുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിക്ചർ ആയാലും ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തുവാനായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂട്ടി നന്